ഹായ് എവരിവൺ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ ടോപ്പിക്സ് സോളജി ടോപ്പിക്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹ്യൂമൺ റീപ്രൊഡക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് ഹ്യൂമൺ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസസ് മൈക്രോബ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ പോലുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സുകളാണ് ഫോർ ദ ടൈം ബിങ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൺ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ഹ്യൂമൺ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ബിഫോർ മൂവിംഗ് ടു ചാപ്റ്റർ ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ഹ്യൂമൺ ഫിസിയോളജി ടോപ്പിക്സുകൾ കുറേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി എന്തായിരുന്നു ഫിസിയോളജി വാട്ട് ആക്ച്വലി ഇസ് ഫിസിയോളജി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫിസിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സസ് വിച്ച് ആർ എസൻഷ്യൽ ഫോർ മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് അല്ലെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചില പ്രക്രിയകൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനമായിരുന്നു ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി എന്തൊക്കെയാണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓരോ ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സും ഓരോ ചാപ്റ്ററുകളായിരുന്നു പണ്ട് അല്ലേ ഐ മീൻ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ഡി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഏതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡൈജഷൻ റെസ്പിറേഷൻ എക്സ്ക്രീഷൻ ലോക്ക മോഷൻ സർക്കുലേഷൻ ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ കെമിക്കൽ കൺട്രോൾ അല്ലേ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു സോ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സുകളൊക്കെ ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സുകളാണ് അല്ലേ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സുകളാണ് സോ വാട്ട്സ് യുവർ ഐഡിയ ഈ ഫിസിയോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എപ്പോഴും ഫിസിയോളജിക്കലി മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും നോർമലി മാത്രം നടക്കുന്നതാണോ അല്ല ദ ആൻസർ ഈസ് നോ അങ്ങനെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വല്ല സോ കോൾ റോബോട്ടുകൾ വല്ലതും ആയിരിക്കണം അല്ലേ എപ്പോഴും ഒരേപോലെ തന്നെ ഒരു ചേഞ്ചസും ഇല്ലാതെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ആക്ച്വലി ഇൻ ഹ്യൂമൺ ബോഡി ദർ മേ ബി സം ആൾട്രേഷൻ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ അതിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ അതിന് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വിളിച്ചത് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ വിളിച്ചത് അല്ലേ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എൻഡിൽ നമ്മൾ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ദിസ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആർ നത്തിങ് ബട്ട് ഡിസീസസ് ആക്ച്വലി അല്ലേ സോ ഡിസീസസ് ആൻഡ് ഡിസീസസ് ഇല്ലാത്ത ഐഡിയൽ അവസ്ഥയാണ് എന്ത് ഹെൽത്ത് സോ അവർ ചാപ്റ്റർ ഈസ് ആക്ച്വലി ഹ്യൂമൺ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസസ് ഓക്കെ സോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലായിരിക്കും നമ്മളെ ചാപ്റ്ററുകൾ കംപ്ലീറ്റ് പോകുന്നത് ആക്ച്വലി സ്പീക്കിംഗ് എൻ സി ആർ ടിക്ക് അപ്പുറത്ത് ഇറ്റ്സ് എ ബ്രോഡ് ടോപ്പിക് ആക്ച്വലി എൻ സി ആർ ടിക്ക് അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം ബട്ട് വി ആർ ആക്ച്വലി സപ്പോസ് ടു ഡിസ്കസ് ദ തിങ്സ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ യുവർ എൻ സി ആർ ടി ഇൻ എൻ എഫക്റ്റീവ് വേ അതിനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് പ്ലീസ് ബി വിത്ത് മീ ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ്ലി നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസ് എന്നുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഒരു ഐ വിൽ ഗീവ് യു എ സ്കെൽട്ടൺ ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കാണും ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഒന്നുമില്ല ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജനറൽ ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഹെൽത്ത് എന്താണ് ഡിസീസ് ഹെൽത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം ദെൻ എന്താണ് ഡിസീസസ് ഡിസീസസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡിസീസസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ച കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് എഴുതി വെക്കും ഓക്കെ ദെൻ വി ആർ എൻട്രിങ് ഇൻ ടു അവർ ടോപ്പിക് പ്രോപ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് കോമൺ ഡിസീസസ് of human beings common diseases of human beings common diseases of human beings in the topic actually endana manushane baadikuna oru pedi asugangal almost oru age diseases ne sambandhichulla oru detailed description in sir di parayunnundu so adana ee topic before entering to this uh, topic proper നമ്മൾ ഇതൊന്നും സയൻറ്റിഫിക്കലി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അസുഖത്തെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് അങ്ങ് അതിനെപ
some terminologies related to infection some terminologies related to infection okay idana nammal aadi nammal nammal idil adhe sub topic idil next sub topic ennu parayunnathu pathogens and disease diseases caused by them pathogens and diseases caused by them endana pathogen ariyam disease causing organisms aanu pathogen so pathogens ennu parayunnathu actually edakke group of organisms il pedum group of organism hope you remember biological classification first year chapter aanu adile nammal padichu who classified the whole organisms into five kingdoms it was archvitagar le in the year 1916 nammal padichirundu archvitagar actually classified the whole living organisms into five kingdom alle kingdom monera kingdom protista kingdom fungi plantae animalia so my question is pathogens idil edil edil pedu angane question choichu kaina idil edilum pathogen padam ennu namukku parayam le pathogen idil edilum padam mainly nammal pathogens ne group ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെത്തോജൻസിനെ മാത്രം എടുത്ത് ഗ്രൂപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മൊണേറയിൽ ബാക്ടീരിയാസ് വിടും അല്ലേ പിന്നെ പ്രൊട്ടീസ്റ്റൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പാരസൈറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ പെത്തോജനിക് ആയിട്ട് പ്രൊട്ടീസ്റ്റൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ പ്രൊട്ടീസ്റ്റ പ്രൊട്ടീസ്റ്റയിലെ വീണ്ടും സബ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിയത് ക്രൈസോഫൈറ്റ്സ് ഡൈനോഫ്ലജല്ലൈസ് യോഗ്ലിനോയിസ് സ്ലൈം മോൾസ് ആൻഡ് അവസാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് യെസ് പ്രോട്ടോസോവൻസ് ആയിരുന്നു ഈ പ്രോട്ടോസോവൻസ് എന്തായി പെടാം ഐ മീൻ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെത്തോജൻസ് ആണ് അവർ കുറച്ച് അസുഖങ്ങൾ കോസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ബാക്ടീരിയാസ് ആയി ദെൻ പ്രോട്ടോസോവൻസ് ആയി ദെൻ നമുക്കറിയാം ഫംഗസ് നമുക്ക് അസുഖം ഫങ് ഐ മീൻ ചില അസുഖങ്ങൾ ഫംഗസ് കോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് ആനിമേലിയസിൽ ആരെങ്കിലും ഐ മീൻ ആരെങ്കിലും അസുഖം കോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്കറിയാം ഫ്ലാറ്റ് വേം റൗണ്ട് വേം പോലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് അല്ലേ അതിനൊക്കെ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ കളക്റ്റീവായിട്ട് ഹെൽ മീൻസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഹെൽ മീൻസുകളായി പിന്നെ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഈ ഫൈവ് കിങ്ഡത്തിലും പെടാത്ത ഏതെങ്കിലും ഓർഗാനിസംസ് നമുക്ക് അസുഖം കോസ് ചെയ്യും ഒബിയസ്ലി യെസ് നമുക്കറിയാം വൈറസ് അല്ലേ വൈറസിനെ നമ്മൾ ഈ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പെടുത്താൻ പറ്റാത്തതാണ് ആർച്ച് ടാക്കർ കുഡിൻ ആക്ച്വലി ഇൻക്ലൂഡ് വൈറസ് ഇൻ ടു എനി ഓഫ് ദീസ് ഫൈവ് കിങ്ഡംസ് അല്ലേ വൈ റീസണൊക്കെ നമുക്കറിയാം ആ വൈറസ് ആർ ഒബ്ലിഗേറ്റ് പാരസൈറ്റ് അല്ലേ അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ വൈറസസുകളും പാത്തോജൻസ് ആകാറുണ്ട് സോ നമുക്ക് കിട്ടി ബാക്ടീരിയാസ് വൈറസ് പിന്നെ പ്രോട്ടോസോവൻസ് ഫംഗസ് പിന്നെ ഹെൽമിൻസ് ഇത്രയും ആളുകളാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പാത്തോജൻസ് സോ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാത്തോജൻസുകളെ ആദ്യം ബാക്ടീരിയാസ് എന്ന് എഴുതും ബാക്ടീരിയാസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് അസുഖങ്ങളുടെ പേരുകൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയണം അത് നമ്മൾ എഴുതും വൈറസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന അസുഖങ്ങളുടെ പേരുകൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എഴുതും ദെൻ പ്രോട്ടോസവൻസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന അസുഖങ്ങളുടെ പേരുകൾ എഴുതും ദെൻ വൈറസ് കോ ഐ മീൻ ദെൻ നമ്മൾ ഹെൽമിന്ദ് ഫംഗസ് ഒക്കെ കോസ് ചെയ്യുന്ന അസുഖങ്ങളുടെ പേരുകൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പഠിക്കും ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ പറയും എൻ സി ആർ ടിയിൽ കുറച്ച് പേരുകളേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് എൻ സി ആർ ടിക്ക് പുറമെ ഒന്ന് രണ്ട് പേരുകൾ കൂടെ പഠിക്കേണ്ടി വരും കാരണം വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ട അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ സയൻസൊക്കെ സയൻസൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആളുകളാണ് സോ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ ബാക്ടീരിയ ആണോ ഫംഗസ് ആണോ എന്നുള്ള മിനിമം നോളജ് നമുക്ക് വേണം അല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പേരുകൾ സിമ്പിളി പഠിക്കാം പക്ഷേ ഡിസീസസിനെ ആസ് സച്ച് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സബ് ടോപ്പിക്കിലാണ് നെക്സ്റ്റ് സബ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസ് ആണ് ഇതിൽ നമ്മളൊരു എയ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസീസസിനെ സംബന്ധിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കും ഓക്കെ ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഡിസീസസിനെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് ലിസ്റ്റ് ഐ മീൻ കുറേ പേരുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിലൊക്കെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി മാത്ര എൻ സി ആർ ടി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത അസുഖങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിലായിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ഫൈനലി അസുഖം വരുന്നതിന് മുന്നേ അസുഖത്തിനെ വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് പ്രിവെൻഷൻ അല്ലേ പ്രിവെൻഷൻ സോ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസ് അതായിരിക്കും നമ്മളെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് 
ഡിസീസസ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് മാത്രമാകണമെന്നില്ല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസീസസ് വേറെ ഉണ്ട് അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഇൻട്രഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഡിസ് ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ പ്ലീസ് ബി വിത്ത് മീ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ആക്ച്വലി ആർ വി സപ്പോസ്ഡ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പത്തോജൻസ് ഇൻ അവർ ഇൻ അവർ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എൻവിറോൺമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിസീസ് കോസിങ് മൈക്രോ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് എക്സ്പോസ്ഡ് ആണോ ആൻസർ ഈസ് യെസ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആക്ച്വലി ഒരുപാട് ഡിസീസ് കോസിങ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടാകാം എന്നിട്ടും നമുക്ക് അസുഖം കിട്ടുന്നില്ല അല്ലേ എപ്പോഴും നമുക്ക് അസുഖം കിട്ടിക്കോളാൻ നിർബന്ധമില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് It is because we have an inborn or acquired ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഈസ് ദർ ഇൻസൈഡ് അവർ ബോഡി അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി രോഗപ്രതിരോധം അല്ലേ ഈ ഇമ്മ്യൂണിറ്റീനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്താണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്തൊക്കെ ടൈപ്പുകളുണ്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകൾ ആരൊക്കെയാണ് ദൻ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിൻ്റെ ലിവിങ് ഐ മീൻ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാക്സിനേഷൻ അല്ലേ പിന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിൻ്റെ ഓവർ എക്സാഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് ആയിട്ടുള്ള അലർജി അല്ലേ പിന്നെ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ആയിട്ട് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അഫക്റ്റ് ആകുന്ന വൺ ഓഫ് ദ ഡ്രെഡ്ഫുൾ ഡിസീസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫൈറ്റൽ ഡിസീസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ മൈൻഡിലൊക്കെ ഓടിയെത്തുന്നത് എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സ് ആയിരിക്കും സോ ഒബിയസ്ലി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്ഡ്സ് ആണ് എയ്ഡ്സ് അതിൻ്റെ അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വരാ ഐ മീൻ എങ്ങനെയാണ് എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സ് വരുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് അതിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സുകൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എങ്ങനെ അത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ അല്ല എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാം പിന്നെ എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സ് നമുക്കെങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ആസ്പെക്റ്റുകളായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറൊരു ഫൈറ്റൽ ഡിസീസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു സീരിയസ് സോ കാൾ സീരിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻസർ ആണ് അല്ലേ ഒബിയസ്ലി സോ ക്യാൻസർ ക്യാൻസർ സീരിയസ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ വാട്ട് ഈസ് ക്യാൻസർ ക്യാൻസർ എങ്ങനെയാണ് ഐ മീൻ ക്യാൻസർ കോസ് ചെയ്യുന്ന കാർസിനോജൻസുകൾ ആരൊക്കെയാണ് പിന്നെ ക്യാൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ക്യാൻസേഴ്സുകളുണ്ട് ക്യാൻസറിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സുകൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പിന്നെ ക്യാൻസർ എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നെ നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് മൊഡാലിറ്റി ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ദൻ ക്യാൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആൻഡ് ഫൈനലി അവർ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ആക്ച്വലി ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക് കൂടെയാണ് ഡ്രഗ്സ് ആൽക്കഹോൾ and adolescence drugs ketunda drugs 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 ennu kekumbo then nammala mind illu drugs or negative mind i mean drugs narcotics le narcotics is a dirty business actually drugs endanu drugs drugs is actually anything medicine okke sadharana commonly medically speaking medicines nokke nammal kekkina marunnukalukku drugs endanu nenu parayam appo nammal ee oru negative മീനിങ് വരാനുള്ള റീസൺ ഡ്രഗ്സ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ആണ് വാട്ട് ആക്ച്വലി ഈസ് വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡ്രഗ് യൂസ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ഡ്രഗ് യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകൾ പോലും ഡ്രഗ്സ് ഡ്രഗ് യൂസ് ആണ് അല്ലേ സോ ഡ്രഗ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രഗ്സ് നമ്മൾ കോമൺലി മെഡിസിൻസിനെ പോലും ഡ്രഗ്സ് എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിക്കുക അല്ലേ മെഡിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിത്തിങ് വിച്ച് ഈസ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു അവർ ബോഡി വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ ഫിസിയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പം ഡ്രഗ് യൂസ് എങ്ങനെയാണ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ആവുന്നത് സിമ്പിൾ ഡ്രഗ്സ് when
ഇപ്പോൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ആൽക്കഹോൾ വിത്ത്ഡ്രോവൽ എന്ത് ഈ ആൽക്കഹോൾ വിത്ത്ഡ്രോവൽ സാധാരണ ആൽക്കഹോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ലൈഫിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ആൽക്കഹോൾ പില്ലാണ്ടായിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ബീവറേജ് ഷോപ്പൊക്കെ ക്ലോസ്ഡാണ് ബീവറേജ് ഷോപ്പിനും ലോക്ക്ഡൗണാണ് അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ എന്തൊക്കെ തരികിടകൾ കാണിക്കും എന്തൊക്കെ ബോഡി റെസ്പോൺസുകളാണ് അവർ അവരിൽ നോർമലി വരിക ദാറ്റ് ഈസ് ആൽക്കഹോൾ വിത്ത്ഡ്രോവൽ സിൻഡ്രോം സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്രാക്ടിക്കലി റെലവൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സോ ഡ്രഗ്സ് ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് അഡോളസൻസ് എന്താണ് അഡോളസൻസ് അഡോളസൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അഡോളസൻസ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ബ്രിഡ്ജ് കണക്ട് ഇൻ ദ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ടു അഡൽട്ട്ഹുഡ് അല്ലേ സോ ഒബിയസ്ലി യു ആർ ഇൻ ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കൗമാരം കൗമാരം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഏജ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ അഡോളസൻസ് ഡ്രഗ്ഗും ആൽക്കഹോളും അഡോളസൻസ് ആയിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ ഒബിയസ്ലി യെസ് ബിക്കോസ് അഡോളസൻസിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ പെക്യുലർ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ ടെൻഡൻസിയാണ് നമുക്കൊക്കെ ഒരു അല്ലേ അതെന്തായിരിക്കും എന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയും ഒരു അതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു 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 ഫേസാണ് ആക്ച്വലി അഡോളസൻസ് അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അഡോളസൻസിനെ അഡോളസൻസിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ലൈഫിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾസിൽ ഒരു ഒരു വലിയ അഡിക്ഷൻ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസ് ലെവലിലേക്കൊക്കെ ഒരാൾ പോകുന്നത് ആൽക്കഹോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡ്രഗ് ഓർ ആൽക്കഹോൾ അഡിക്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ലെവലിലേക്കൊക്കെ ഒരാൾ പോകുന്നത് ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ട്രിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ ടെൻഡൻസി മാത്രമാണ് അല്ലേ ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ ടെൻഡൻസിനെ അങ്ങനെ വലുതായി വലുതായി ഊതി പെരുപ്പിച്ച് അതങ്ങ് ആളി കത്തുന്നതാണ് ഈ അഡിക്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ലെവലിലേക്ക് പോകാനുള്ള റീസൺ സോ അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം പിന്നെ അഡോളസൻസിനെ ബാധിക്കുന്ന വേറെ പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡിങ് മെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്കഷൻ ആയിരിക്കും അഡോളസൻസ് വിച്ച് വിൽ ബി പ്രാക്ടിക്കലി വെരി റെലവൻറ്റ് for you guys also okay so ithrayana namaku nammade yoru chapter il discuss cheyanalle so this is the whole skeleton of your human health and diseases namaku in endu ya individually namaku oro topic ilekkum keram so makale please be with me nammle idile ningale shraddhikanam nammle po സാധാരണഗതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് പാരലൈ തരാറുണ്ട് അത് ഇവിടെ പോസിബിൾ അല്ല അല്ലേ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുക കാണുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇടയിൽ പോസ് ചെയ്യുക പോസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതാം ആസ് എച്ച് ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളും നോട്ട്സിൽ തരുന്ന ഒരു സംഭവം ഇവിടെ പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പോസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നോട്ട്സ് ചെയ്യാൻ മതി ഞാൻ വെർബലി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നോട്ട്സ് ഇല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബോർഡിൽ എഴുതുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ബോർഡിൽ എഴുത്തുള്ളൂ ഓക്കെ സോ പ്ലീസ് കം ബാക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്നുമില്ല ഹെൽത്ത് എന്താണ് ഡിസീസ് എന്താണ് അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്റ്റുകൾ സോ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം വാട്ട് ഈസ് ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് എന്താണ് അല്ലേ ആരോഗ്യം എന്താണ് ആരോഗ്യം നമുക്കൊക്കെ ആദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസീസസ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ അല്ലേ ഹെൽത്ത് ഈസ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡിസീസ് എന്നാണ് പക്ഷേ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പറയുന്നു ഹെൽത്ത് ഈസ് നോട്ട് മിയർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡിസീസ് ബട്ട് ഹെൽത്ത് ഈസ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഫിസിക്കൽ മെൻ്റൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ വെൽബീങ് മൂന്ന് ഡൊമൈൻസുകളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഹെൽത്ത് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് ഫിസിക്കൽ മെൻ്റൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ വെൽബീങ് അതാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഐ മീൻ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഹെൽത്തിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ സി ബി എസ് ഇ ബോർഡ് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ഹെൽത്ത് ഈസ് നോട്ട് മിയർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡിസീസ് ജസ്റ്റ് ഇഫ് യുവർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ മാർക്ക് ചോദിക്കാം സിമ്പിളാണ് സോ ഹെൽത്ത് ഡെഫിനിഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ക്യാ ഹേ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പറയുന്നു ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഡെഫിനേഷൻ ഹെൽത്ത് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് ഫിസിക്കൽ മെൻ്റൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ വെൽബിങ് ആൻഡ് നോട്ട് മിയർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡിസീസ് അസുഖമില്ല അസുഖം ഇല്ല എന്
ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കാൻ നമ്മളൊരു തെർമോമീറ്റർ വെച്ച് കൊടുത്തു വായിൽ ഓക്കെ സോ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ആരാണ് ഹെൽത്തി എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി യു വിൽ സേ എ ഈസ് വെരി ഹെൽത്തി ആൻഡ് ബി ഒബ്വിയസ്ലി ഈസ് നോട്ട് ഹെൽത്തി ബിക്കോസ് ബിക്ക് നല്ല പനിയുണ്ട് അല്ലേ ബീൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ എ എന്തുകൊണ്ട് എ ഹെൽത്തി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു എനെ കാണുമ്പോൾ ആൾ ഉഷാറാണ് അല്ലേ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ എ ഹെൽത്തി ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏനെ വിളിക്കണം എൻ്റെ മെൻ്റ ഫിസിക്കൽ മാത്രം പോരാ എൻ്റെ മെൻ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് എടുക്കണം എൻ്റെ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസും കൂടെ എടുക്കണം ഈ മൂന്ന് ആസ്പെക്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഏനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ എ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് സിംപ്ലി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ മാത്രം വരച്ചതാണ് ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ സോ ഹെൽത്ത് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് ഫിസിക്കൽ മെൻ്റൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ വെൽബിങ് അതായിരുന്നു നമ്മുടെ പോയിന്റ് സോ ഹെൽത്തിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ഹെൽത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് സബ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഹെൽത്ത് എന്താണ് ഉദ്ദേശം ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഹെൽത്ത് ഹെൽത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അഥവാ ഡിസീസസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓർ ദിസ് ഈസ് ആൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഹൗ ഡിസീസ് ഹൗ ഡിസീസ് കംസ് അല്ലേ ഹൗ ഡിസീസ് കംസ് സോ ഞാൻ ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ കോവിഡ് അല്ലേ കോവിഡ് തന്നെ എടുക്കാം കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും അണുബാധയാണ് സോ ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലേ ഡിസീസ് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന വൺ ഓഫ് ദ ഫാക്ടർ ആണ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ടൈപ്പ് ഡിസീസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്ത് ടൈപ്പാണ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസ് അല്ലേ കോമൺലി നമ്മൾ കാണുന്ന അസുഖങ്ങളൊക്കെ മിക്കവാറും ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസ് ആയിരിക്കും ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇൻഫെക്ഷനിലൂടെ മാത്രമാണോ നമുക്ക് അസുഖം വരാം ചില കുട്ടികൾ നമുക്കറിയാം ചില കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അസുഖമാണ് അത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണോ അല്ല കൺജനൈറ്റൽ ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺജനൈറ്റൽ അബ്നോർമാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ അല്ലേ ഈ കൺജനൈറ്റൽ ഡി ഡിസീസുകൾ യൂഷ്വലി വരിക എന്തെങ്കിലും ജീൻ പ്രോബ്ലംസ് കൊണ്ടായിരിക്കാം ജീൻ ഡിഫക്റ്റുകൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ ജനറ്റിക്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡൗൺ സിൻഡ്രോം അല്ലേ പിന്നെ ഹിമോഫീലിയ സിക്കിൾ സെൽ ഡിസീസ് ക്ലൈൻ ഫിൽട്ടേഴ്സ് ഡിസീസ് ടേണേഴ്സ് സിൻഡ്രോം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേരുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കും ജനറ്റിക്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ഇൻഫെക്ഷൻ മാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലും ജീനിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സം ജനറ്റിക് ഡിസീസസ് വരാം അല്ലേ അപ്പം അതും ഹെൽത്തിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ സോ ജീൻ ഡിഫെക്ട്സ് ജീൻ ഡിഫെക്ട്സ് ക്യാൻ ലീഡ്സ് ടു ഈ ഡിസീസസിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക് ഡിസീസസ് എന്ന് നമുക്ക് സിംപ്ലി വിളിക്കാം ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഇതും അല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫ് ടൈമിൽ നമ്മൾ അക്യൂർ ചെയ്യുന്ന വേറെ തരം ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് അല്ലാതെ നമ്മൾ അക്യൂർ ചെയ്യുന്ന വേറെ ഡിസീസസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ആൻസർ അതെന്താണ് ആ ഡിസീസിന് എന്താ നമ്മൾ പറയാം നമ്മൾ ബാഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കൊണ്ട് ബാഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അഡിക്ഷൻസ് ആൽക്കഹോൾ പിന്നെ നമ്മൾ സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് ലാക്ക് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ഓവർ ഈറ്റിംഗ് ഓവർ ഈറ്റിംഗ് ജങ്ക് ഫുഡ്സ് അല്ലേ ഇത്രയും ഇത്രയും ബാഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അസുഖം വരാം ദേ ആർ കാൾഡ് ആക്ച്വലി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് സോ നമ്മളെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിഫക്റ്റുകളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുമോ ഒബിയസ്ലി യു ക്യാൻ സേ മെനി എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ നമ്മൾ ഡയബറ്റിസ് മിലിറ്റസ് ഷുഗർ നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ പ്രഷർ നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ലിപ്പീഡിമിയ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനൊക്കെ നമ്മളൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഈവൻ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്
ബാക്കി ജീൻ ഡിഫക്ട്സ് നമ്മൾ ജെനറ്റിക് ഡിസീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എവിടെ പഠിക്കും ജെനറ്റിക്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കും ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസിനെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും നമുക്ക് വല്ലാതെ കാട് കയറി പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല ഡയബറ്റീസ് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ജസ്റ്റ് ഹോർമോണൽ മെക്കാനിസം ഐ മീൻ കെമിക്കൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കെമിക്കൽ കൺട്രോൾ കോർഡിനേഷൻ ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ സർക്കുലേഷൻ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കൊളസ്ട്രോൾ അത് മൈക്രോ മൈക്രോബ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയറിൽ നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോളിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊളസ്ട്രോളും ഈവൺ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മൈക്രോബ്സ് ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ സ്ട്രപ്റ്റോകൈനൈസ് ഒക്കെ പറയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വാട്ട് എവർ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്ലീസ് ബി വിത്ത് മീ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഹെൽത്തിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻസ് രണ്ട് ജീൻ ഡിഫക്ട്സ് മൂന്ന് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിഫക്ട്സ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ക്യാൻ ലീഡ്സ് ടു ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഡിസീസ് ജീൻ ഡിഫക്ട്സ് ക്യാൻ ലീഡ്സ് ടു ജെനറ്റിക് ഡിസീസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിഫക്ട്സ് ക്യാൻ ലീഡ്സ് ടു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ സി ബി എസ് ഇ ബോർഡ് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ചോദിക്കാം ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഹെൽത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആലോചിക്കണം ദിസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ്സ് സോ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഹെൽത്ത് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിസീസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെ അതിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ആർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് അതാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം സിമ്പിളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഫുഡ് സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ് അല്ലേ ഫുഡിലെ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് നമ്മൾ ഫുഡിൽ വേണം നമ്പർ ടു പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ പിന്നെന്താ പിന്നെ നമ്മളൊരു റെഗുലർ എക്സർസൈസ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് എ ഹെൽത്തി സ്റ്റാറ്റസ് അല്ലേ റെഗുലർ എക്സസൈസ് സോ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഈസ് ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ ആൻഡ് അഡോപ്റ്റിങ് എ റെഗുലർ എക്സസൈസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ അല്ലേ സിമ്പിൾ ഡോ സോ ഇത്രയാണ് ഹെൽത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയാനുള്ളത് സോ ഹെൽത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ ഹെൽത്തിനെ നേരെ ആൾട്ടേഡ് ഫോം ദർ ഈസ് ഡിസീസ് ഡിസീസ് എന്താണ് സോ ഡിസീസസ് നമുക്ക് പലതരത്തിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഡിസീസസ് യുവർ എൻ സി ആർ ടി ഹാസ് ബിൻ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എൻ സി ആർ ടി എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അബ്നോർമൽ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ ഓർഗൻസ് ഓർ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേരിയസ് സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഇൻ ദ ബോഡി അത്രയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഓർഗനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗൻ സിസ്റ്റമോ അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റം എന്തെങ്കിലും ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സുകൾ നമ്മൾ പുറത്ത് കാണിക്കും അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡിസീസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഈസ് അബ്നോർമൽ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ ഓർഗൻസ് ഓർ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് ബോഡി വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു വേരിയസ് സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ സോ ഡെഫിനിഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ക്യാ ഹേ അബ്നോർമൽ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ organs or organ system which leads to development of various signs and symptoms now diseases in the different types gal edukya what are the different types of diseases okay hope you are with me types of diseases edukya pal diseases na pala kolathil namukku define i mean classify cheyam diseases ne nammal ncert define ncert classify cheyathu actually into into humavinoin infectious diseases infectious anengil mattad non infectious diseases non infectious diseases infectious disease are pale and end infectious ennu parney kaynal or aalil ninnu mattoru aalilek spread cheyna asuga angane spread cheyyatha asu
communicable diseases communicable diseases how is clear communicable diseases appo idin endha irikkum vilikya non communicable diseases clear appo idin examples parayan pattu examples nu parayumba njan korchu common aayittla korchu example parayum adu communicable avu non communicable avu infectious avu non infectious avu nu ningal parnavadi common cold common cold nammala sadha jaladosham obviously communicable aanu le so example chan idu common cold is a infectious then asthma asthma oru asthma undengil ayala contact cheyna aal asthma kittu illa obviously no so non infectious disease aanu example is asthma പിന്നെ ഒരുപാട് പറയാം അല്ലേ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ഒക്കെ മിക്കവാറും എന്തായിരിക്കും നോൺ ഇൻഫെക്ഷൻ ഡിസീസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ലൈക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഡയബറ്റീസ് അല്ലേ ഡയബറ്റീസ് നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ നമ്മുടെ ക്യാൻസർ അല്ലേ ക്യാൻസർ പ്യൂർലി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ഒന്നുമല്ല ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ആയി ആയിട്ടും കണക്കാക്കാറുണ്ട് വാട്ട് അവർ ക്യാൻസർ ഈസ് ആക്ച്വലി എ നോൺ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഏതാൻ പറ്റുമോ ഏതാം നമ്മുടെ കോമൺ കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന വൈറസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അസുഖം വൈറസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖം പറയാൻ പറ്റുമോ ഒബിയസ്ലി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നത് കോവിഡ് വൈറസ് ആയിരിക്കും അല്ലെ കൊറോണ വൈറസ് ആയിരിക്കും കൊറോണ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിരിക്കും സോ അതല്ലാതെ നമ്മുടെ എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സ് അല്ലെ എയ്ഡ്സ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഡ്രഡ് ഫുൾ വൈറൽ ഡിസീസ് പിന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡെങ്കി ഡെങ്കി വിച്ച് സ്പ്രെഡ് ത്രൂ മോസ്കിറ്റോ അല്ലോ എയ്ഡീസ് ഈജിപ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മോസ്കിറ്റോ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് അസുഖമാണ് ഡെങ്കി സോ വാട്ട് എവർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ത്രീ എക്സാമ്പിൾ സോ നിങ്ങൾക്ക് ബോഡി എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഡിസീസസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാം ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസീസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതാം രണ്ടോ മൂന്നോ എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതാം ദാറ്റ് വിൽ ഡു ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് 